como contei para vocês, toda sexta-feira a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, divulga os dados oficiais. Semana passada a gente ficou a semana inteira com o um número de 26 mortes oficiais e aí na sexta-feira veio o novo boletim, 30 mortes por dengue aqui em Santa Catarina. Kelly Borges atualiza para a gente a situação. Kelly Borges, muito bom dia para você. Olá, Márcia, bom dia para você, bom dia para todos, excelente semana também, principalmente de trabalho. Então, confirmando aí, de acordo com esse boletim que foi divulgado na última sexta-feira, você falou que já ultrapassa os 37 mil casos. Para ser mais precisa, são 37.330 casos registrados em todo o estado de Santa Catarina. A gente, inclusive, Márcia, tem a informação de que, é considerado um município epidêmico para dengue, né, que está aí com uma situação de epidemia para essa doença, quando existem 300 casos confirmados por 100 mil habitantes. E essa é a situação de muitos municípios em Santa Catarina. Elevou, inclusive, de acordo com esse último levantamento, para 47 municípios nessa situação. A gente preparou uma arte com os cinco municípios que mais têm casos registrados nesse momento. E aí a gente vai divulgar agora para vocês, para vocês terem uma noção melhor de onde estão concentrados esses maiores números de casos. Joinville lidera esse ranking aí, são 4.834 casos confirmados. Maravilha aparece em segundo lugar com 3.454, Concórdia com 3.117, Chapecó 2.729 e Blumenau com 1.719. Até o momento, existem 54 mortes por dengue, 57, não, 54, desculpa, 54 mortes por dengue, com casos suspeitos. Na verdade, ainda não há confirmação de todos se realmente essas pessoas morreram em decorrência da doença. 30, sim, já foram confirmados, né? Nós tínhamos a informação na semana passada de 26, então mais quatro casos foram confirmados, totalizando esses 30. Outros quatro já foram descartados e nesse Nesse momento ainda existem 20 que as secretarias estão fazendo todas as avaliações para confirmar, então, se foram vítimas da dengue. A gente tem uma outra arte para mostrar para vocês que mostra... Todo o estado de Santa Catarina é o mapa do nosso estado e aí você vê ele nas cores diferentes. Essas cores vermelhas aí, onde são apontadas o maior número de focos do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da doença. São 39.804 focos do mosquito, então, em 228 municípios. Até o dia 11, isso levando em consideração desde o início do ano, são 127 municípios que são considerados infelizes infestados pelo mosquito transmissor. É um número 13% maior do que no mesmo período do ano passado. E a forma, né, Márcia, de evitar com que esse mosquitinho continue ganhando espaço, continue transformando aí a água parada em criadouros para que ele possa se reproduzir, é aquela velha máxima que a gente tem dito aqui, né? Não deixar água parada em copos descartáveis, em garrafas. A piscina, se você não estiver usando em casa, deixa ela vazia. Também é necessário você colocar um cloro nela aí para poder evitar também que ele goste dessa água, porque ele é limpinho, ele gosta de água limpa, não é qualquer água que ele usa para poder aí transformar no criador. Além disso, os seus vasinhos de planta precisa ter o furinho para essa água escorrer. Também é necessário você deixar sempre tampado os seus ralos para que essa água não se acumule, fazer a manutenção das calhas da sua residência para verificar se essa água de fato ela está escorrendo ou se ela está ficando paradinha ali podendo também se transformar num criador. São algumas, né, Márcia, das situações que a gente reforça mais uma vez aqui para que todo mundo faça a sua parte e a gente consiga afastar aí esses números que estão cada vez mais elevados e trazendo muitos transtornos, principalmente para as vítimas que vão para os hospitais em busca de tratamento. Eu volto com você no estúdio. Com